আপনারা সৈয়দ শামসুল হকের খুব একটা বিখ্যাত কবিতার গ্রন্থ আছে এটার নাম হচ্ছে পরাণের গহীন ভেতর আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন এটার যে প্রথম যে কবিতা এটা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা সবগুলো কবিতা সনেট এটা যে প্রথম কবিতা সেটা একটু পড়ে আমি আপনাদেরকে শোনাই জামার ভেতর থেকা জাদুমন্ত্রে বাড়ায় ডাহুক চুলের ভেতর থেকা আকবর বাদশার মোহর মানুষ বেকুব সুপ হাটবারে সকলে দেখুক কেমন মসুর দিয়া টাকা নিয়া যায় বাজি কর চক্ষের ভেতর থেকা সোহাগের পাখিরে উড়াও বুকের ভেতর থেকা পীড়িতের পূর্ণিমার সান নিজেই তাজ্জব তুমি একদিকে যাই বার চাও অথচ আরেক দিকে খুব জোরে দেয় কেউ টান সে তোমার পাওনার এতটুকু পরোয়া করে না খেলা যে দেখায় তার দেখানির ইচ্ছায় দেখায় দাহু কুড়ায় দিয়া তারপর আবার ধরে না সোনার মোহর তার পরা থাকে পথের ধুলায় এবারও দারুণ বাজি তার একই বড় বাজি কর যে তার রুমাল নারে পরাণের গহীন ভেতর এই কবিতাটা মানে একটু এই যে দেখছেন সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ শামসুল হকের আমি কয়েকটা লাইন এখানে এই কবিতা কয়েকটা লাইন এখানে দিয়েছি মানুষ বেকুব সুপ আপনারা নিশ্চয়ই একটা দৃশ্য কল্পনা করতে পারছেন যে এটা একটা হাটবার অনেক হাঁটুরে আছে এবং সেখানে কোন একজন মেজিশিয়ান এসে জাদু দেখাচ্ছে এবং মানুষজনের ট্যাগ ফাঁক করে পকেট ফাঁক করে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাচ্ছে কেমন মচুর দিয়া টাকা নিয়ে যায় বাজি কর মানে টাকাগুলো মচুর দিয়ে সে নিয়ে চলে যাচ্ছে এই মেজিশিয়ান এই কয়টা লাইনে এখানে দেখেছি এটা একটা কারণ হচ্ছে যে এইটার সঙ্গে আমি আজকে যে আলোচনা করব তার একটা সম্পর্ক আছে এই যে ম্যাজিশিয়ানরা যে ম্যাজিক দেখান এটার একটা মানে বড় আপনার ওরা একটা যেটা যেটা যেটাকে এক্সপ্লয়েড করেন ম্যাজিশিয়ানরা এটা হচ্ছে মানুষের একটা দুর্বলতা আমি একটা আরেকটা স্লাইড আপনাদেরকে দেখাই এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে অলডাস হাক্সলে মানে ওনার কথা আমি পরে আলোচনা করব আবার কিন্তু এই অলডাস হাক্সলে এই একটা দুর্বলতার কথা বলেছেন মানুষের তিনি বলছেন মোস্ট হিউম্যান বিংস হ্যাভ এন অলমোস্ট ইনফিনাট ক্যাপাসিটি ফর টেকিং থিংস ফর গ্রান্টেড মানুষের একটা অসম্ভব ক্ষমতা আছে যা দেখে তাই বিশ্বাস করার এটা একটা মানুষের দুর্বলতা আর একটা হচ্ছে আরেক জায়গায় তিনি বলছেন যে হিউম্যান বিংস হ্যাভ ইনফিনাট ক্যাপাসিটি ফর ডিস্ট্র্যাকশন মনোযোগ হারানোর যে ক্ষমতা এটাও মানুষের অসীম সে খুব দ্রুত মনোযোগ হারায় এবং তার এই যে মনোযোগ হারানোর যে প্রবণতা এটাকে এক্সপ্লয়েড করে হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান সে এটাকে এক্সপ্লয়েড করেই ওই যে মোসর দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায় একই কাজ করে আমাদের যে টেকনোলজি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া সেই একইভাবে একই টেকনিকে আমাদের মনোযোগ চুরি করে এই সোশ্যাল মিডিয়া এই কথাটা আমার না কথাটা বলেছেন ক্রিস্টান হ্যারিস বলে এক ভদ্রলোক আছেন তিনি একসময় গুগলে কাজ করতেন গুগলের তিনি এইসব ভেতরকার খবর জানতেন এবং তিনি তারপর বাইরে এসে এগুলো বলেছেন লিখেছেনও তিনি বলছেন কি টেকনিকে আমাদের মনোযোগগুলো এই গুগল বলেন ইউটিউব বলেন ফেসবুক বলেন এরা কিভাবে আমাদের মনোযোগটাকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে এই ম্যাজিশিয়ানের অদ্ভুত মিল আছে তারাও জানে যে মানুষের এই বিশ্বাস করার ক্ষমতাটা অসীম এটা জানে তারা এটাও জানে যে মানুষের মনোযোগ হারানোর ক্ষমতা এটাও অসীম এবং এই দুটো বিষয়কে এই মানে নেট ইঞ্জিনিয়াররা তারা ব্যবহার করে এবং আমাদেরকে এক্সপ্লয়েড করে আরেকটা ভদ্রলোকের ছবি দেখাচ্ছি আমি এখানে এনার নাম হচ্ছে মিশেল দু মতিনিয়া তার জন্ম হয়েছিল ফিফটিন থার্টি থ্রিতে ফ্রান্সে মানে তিনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সের রেনেসার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মতিনিয়া 
এবং আমরা যে এস এ লিখি এখন এই এসেটা তিনি প্রথম এইভাবে লেখা শুরু করেছিলেন মতেনিয়া তো মতেনিয়ার পাশে একটা বেড়ালও দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট্ট বেড়াল এই বেড়ালের সঙ্গে একটা ঘটনা আছে মতিনিয়ার ঘটনাটি এরকম যে তার একটা বিশাল বাড়ি ছিল তিনি সেখানে খেলতেন বাড়ি বিড়ালটা নিয়ে খেলতেন প্রতিদিনই খেলতেন এটা তার অভ্যাস ছিল খেলতে খেলতে হঠাৎ একদিন কোনো একদিন তার মনে হল যে আমি যে ভাবছি বেড়ালটা নিয়ে আমি খেলছি আসলে কি এটা সত্যি নাকি এটা সত্যি যে বেড়ালটা আমাকে নিয়ে খেলছে আমি হয়তো ভাবছি বেড়ালটাকে নিয়ে আমি খেলছি কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আসলে বিড়ালটা আমাকে নিয়ে খেলছে এটাকে একটা পরে বিখ্যাত ক্যাট থিয়রি হয়েছে তার বিড়ালের উপর একটা তত্ত্ব তো আপনি যদি মতনিয়ার কথাটা মনে রাখেন এবং আপনার জীবনের সঙ্গে মেলান বা আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলান তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনারও বেড়ালের মতো একটা জিনিস আছে এবং আপনিও মনে করেন ওটাকে নিয়ে আপনি খেলেন কিন্তু আপনি কিন্তু মতনিয়ার মতো ভাবতে পারেন যে আসলে কি আপনি ওটাকে নিয়ে খেলেন নাকি ওটা আপনাকে নিয়ে খেলে এটা আপনি যদি দেখেন এই আপনার নিশ্চয়ই বুঝবেন এরকম দৃশ্য আপনি পার্কে অফিসে বাসে সব জায়গায় দেখতে পান ফলে এই যে আপনি বরং মতনিয়ার চাইতে একটু খারাপ অবস্থায় আছেন এর একটা বড় কারণ হচ্ছে মতনিয়া যতটুকু সচেতন ছিলেন আপনি ততটুকু সচেতন নন মানে অন অ্যাভারেজ আমাদের কনসিয়াসনেস আগের চাইতে কমে গেছে আমি জন্য বলছি মানে আপনাকে পার্সোনালি বলছি না আমি অন অ্যাভারেজ আমাদের যে কনসিয়াসনেস এটা কমে গেছে আর আপনার হাতে যেটা আছে সেটা মতনিয়ার বেড়ালের চাইতে অনেক বেশি স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান অর্থাৎ আপনার মোবাইল বা আপনার ল্যাপটপ এটা মতনিয়ার বেড়ালের চাইতে অনেক বেশি স্মার্ট এবং অনেক বেশি বুদ্ধিমান ফলে মতিনার বেড়াল হয়তো ওনার সঙ্গে খেলতো কেবল আর আপনার মোবাইল বা ল্যাপটপ আপনাকে নিয়ে কেবল খেলে না সে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রোল করে আপনি যা খান যেভাবে কথা বলেন যেভাবে আচরণ করেন তার বেশিরভাগই এখন আস্তে আস্তে যত দিন যাচ্ছে তত বেশি আপনাকে সে নিয়ন্ত্রণ করছে ফলে মতনিয়ার যে ভয়টা পেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাওয়ার কথা এখন আমাদের কিন্তু আমরা পাচ্ছি না আমরা ভয় পাচ্ছি না কারণ আমরা খুব আনন্দে আছি আমরা ভয় পাচ্ছি না কারণ ভয়টা আমরা বুঝতেই পারছি না এগুলো হচ্ছে যেগুলো আমাদেরকে সমস্যা তৈরি করে সেগুলো এখন এই যে এই এই যে ভার্চুয়াল যে ওয়ার্ল্ড এই যে সোশ্যাল মিডিয়া এরা যে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই নিয়ন্ত্রণটা কেন করে এই নিয়ন্ত্রণটা করে এই কারণে এটা ওদের ব্যবসা এই নিয়ন্ত্রণটা করে এই কারণে যে আমার মনোযোগটা সে বিক্রি করে আমার মনোযোগটা আমার কাছ থেকে নিয়ে সে আরেকজনের কাছে বিক্রি করে এটি তার ব্যবসা মানে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যবসা এবং আপনি যে আপনার মনোযোগটা দেন আপনি আনন্দের সঙ্গে দেন কোনো আপত্তি করেন না অকাতরে আপনার মনোযোগটা দিয়ে দেন এবং সে এই মনোযোগটা নিয়ে নেয় নিয়ে সে বিক্রি করে দেয় এবং কিভাবে আপনার মনোযোগটা নিতে হবে তার নানান রকম কলা কৌশল সে উদ্ভাবন করে এবং আপনার অজান্তেই কখনো কখনো আপনার অজান্তেই আপনার মনোযোগটা সে নিয়ে নেয় একজন ভদ্রলোক ছিলেন হারবার্ট সাইমন নামে উনি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে মানে হি ওয়াজ বোথ অ্যান্ড ইকোনমিস্ট অ্যান্ড সাইকোলজিস্ট মানে মনোবিজ্ঞানী ছিলেন এবং একই সঙ্গে তিনি ইকোনমিস্ট ছিলেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তিনি প্রথম এই এই মনোযোগের বিষয়টার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনি বলেন যে এই মনোযোগটা এখন সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে পরিণত হবে তার কারণটা তিনি বলছেন যে তথ্য বাড়ছে এটা অনেক আগের কথা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে তিনি বলছেন যে তথ্য পরিমাণ বাড়ছে ফলে তথ্যের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে তো সেই তথ্যকে আপনার জানতে হলে আপনাকে প্রচুর মনোযোগ দিতে হবে আপনার মনোযোগে আপনার মানে ঘাটতি পড়ে যাবে 
যত তথ্য বাড়বে তত আপনার মনোযোগে ঘাটতি পড়ে যাবে এবং একসময় এই মনোযোগটা হবে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস এবং তার বহু পরে আরেকজন ভদ্রলোক তার নাম হচ্ছে মাইকেল গোল্ড হেবার এই গোল্ড হেবার তিনি একটা টার্ম ব্যবহার করলেন এটা হচ্ছে মনোযোগের অর্থনীতি অ্যাটেনশন ইকোনমি যেটাকে আমি বললাম একটু আগে যে এই অ্যাটেনশনটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস এবং এই অ্যাটেনশন বিক্রি করাটাই হবে একটা বড় সবচেয়ে বড় লাভের একটা জায়গা এই যুগে এবং সেই কাজটাই এই মিডিয়াগুলো করছে তারা যতটা পারে আপনার অ্যাটেনশনটাকে কেড়ে নিচ্ছে নানানভাবে কেড়ে নিচ্ছে কিন্তু আবার একটা সমস্যা তো আছে যে দিনের মধ্যে তো চব্বিশটা ঘন্টাই আছে তার চেয়ে বেশি তো নাই তো ফলে তারা এখন একজন ওই যে ভদ্রলোক আছেন তার হচ্ছে রিড হেস্টিংস তার তিনি হচ্ছে নেটফ্লিক্সের প্রধান তিনি একটা ঘোষণা দিয়েছেন ওপেন ঘোষণা সম্ভবত গত বছর তিনি বলেছেন যে এখন আমাদের মানুষের ঘুম কেটে নিতে হবে মানে যে সময়টা মানুষ আমাদেরকে দেয় এটা যথেষ্ট নয় আরও যদি মনোযোগ চাই তাহলে ঘুমটাকে এখন কেটে নিতে হবে অর্থাৎ এমন জিনিস বানাতে হবে যেন ওরা ঘুমানোর চেষ্টা না করে দেখতে থাকে আমার নেটফ্লিক্স দেখতে থাকে ফলে দে আর সো অ্যাগ্রেসিভ যে আপনার মনোযোগটা সে কেটে নেবে বিভিন্নভাবে কেটে নেবে এবং একটা বড় উপায় হচ্ছে যেটা আপনি জানেন যেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে সেই এই কাজটা করে আপনার মনোযোগটা কেটে নেয় এই দেখেন এটা একটা অ্যাটেনশন ইকোনমির খুব সংক্ষেপে দেওয়া যে কিভাবে এই অর্থনীতি চলে কিভাবে এই অ্যাটেনশনটা বিক্রি হয় এবং কিভাবে দেখেন এই ফাইভ ট্রিলিয়ন ডলারের একটা ইন্ডাস্ট্রি চলে আপনার মনোযোগের ভিত্তিতে আপনি যে মনোযোগ দিচ্ছেন সেই মনোযোগের ভিত্তিতে এটা চলে আর একটা একটু উদাহরণ দিই যেমন ধরেন একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি ইউটিউব ইউটিউবের এখন দুই বিলিয়ন আপনার ব্যবহারকারী আছে সারা পৃথিবীতে দুই বিলিয়ন মানুষ ইউটিউব দেখে এবং গড়ে তারা এক ঘন্টা দেখে দিনে এক ঘন্টা ইউটিউব দেখে কিন্তু কি হয় ধরেন আপনি খুব সচেতন একজন মানুষ আপনি মনে করছেন যে না আমি অযথা সময় নষ্ট করব না আমার যা দরকার খালি সেইটা দেখে আমি ইউটিউব থেকে বেরিয়ে আসব আপনি যদি এইভাবেও ভাবেন আপনি যখন ঢুকবেন এক সময় ওরা আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে এবং এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে আপনি টের পাবেন না যে আপনি কখন বিনা কারণে ইউটিউব দেখছেন এবং বলা হয় যদি এক ঘন্টা আপনি ব্যবহার করেন গড়ে তাহলে থার্টি পারসেন্ট আপনি ব্যবহার করেন আপনার নিজের কাজে সেভেন্টি পারসেন্ট কোনো কারণ ছাড়া আপনি ব্যবহার করেন উইদাউট এনি রিজন আপনি ব্যবহার করেন সেই কাজটা কিভাবে করে যেমন সে একটা জিনিস খুব ভালো করে জানে আপনি যে কাজে ঢুকেছেন সেই কাজটা উপর আপনি বেশিক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারবেন না ওই যে মেডিসিন যেমন জানে এরাও জানে যে আপনি খুব বেশিক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারবেন না তখন সে কী করে তার আপনার ডান পাশে আপনার আপনার যা পছন্দ তো জানে আপনার কী পছন্দ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব ভালো করে চট করে বুঝে ফেলে যে আপনার কোনটা পছন্দ সেগুলো সে ডান পাশে সাজিয়ে রাখে এবং আপনি তখন যখন এই মনোযোগটা চলে যায় তখন আপনার ক্লিকটা চলে যায় ওই ডান পাশের কলামে যা আগাছে তার মধ্যে ওইটা আবার আসে আবার ওখান থেকে আপনার মনোযোগ যায় আবার কিছু সাজিয়ে রাখে আবার আপনি ওখানে ক্লিক করেন আপনি টেরও পান না যে কখন আপনি একটার পর থেকে একটার পর একটা ক্লিক করছেন ফলে সেভেন্টি পারসেন্ট মানে গড়ে এটা আপনি আপনার কাজে আসলে ব্যবহার করেন না এই পুরোটাই হচ্ছে ওদের লাভ ওরা এইভাবে আপনার মনোযোগটাকে কেটে নেয় এখন আপনি বলতে পারেন যে আমার অসুবিধে কি ওরা যদি ব্যবসা করে তো করুক আমার অসুবিধে কি আমি তো মজা পাচ্ছি আমি তো আনন্দে আছি আমার সমস্যা কি আমাকে তো টাকা পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না আমাকে যে ওরা এত তথ্য দেয় আমার তো টাকা দিতে হয় না বিনা পয়সায় দেয় আমার অসুবিধে কি এটা আপনি ভাবতে পারেন যে আপনার কোনো লস নাই কিন্তু লসটা হচ্ছে লসটা কী এরকম একটা আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিই একটা লসের কথা বলি যেমন ধরেন একটা স্টাডি হয়েছিল ইউনাইটেড স্টেটসে গত বছরের আগের বছর সেখানে ফিফটি পারসেন্ট লোক বলছে তারা এখন আর ফেস টু ফেস কথা বলে মজা পাচ্ছে না মানে স্বাভাবিক যে সামাজিক মেলামেশা তাতে তারা খুব একটা মজা পাচ্ছে না আগ্রহ বোধ করছে না আর এইটিন পারসেন্ট লোক বলছে তারা এখন কথা বলার লোকই খুঁজে পাচ্ছে না মানে ল কথা যে বলবে আমাদের দেশে এখনও সেই অবস্থা আসে নাই কিন্তু আসবে মানে আমরা তো ওইদিকেই যাচ্ছি এইটিন পারসেন্ট লোক বলছে যে কথা বলার লোকই তারা খুঁজে পাচ্ছে না 
এতে কি সমস্যা এতে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আপনার মানসিক সমস্যা আপনি জানেন যে ডিপ্রেশন ইজ দ্য সেকেন্ড বিগেস্ট কজ অফ ডিজিজেস রাইট নাও মানে ডিপ্রেশনটা হচ্ছে খুব বড় একটা কারণ আমাদের যে অসুখ বিসুখ হয় এবং সুইসাইডের জন্য খুব বেড়ে বেড়ে গেছে একই সঙ্গে শারীরিক শারীরিক যে আপনার ইয়ে স্বাস্থ্য এটার অবনতি হয়েছে আমরা যে বলি যে লাইফ এক্সপেকটেন্সি এটা কিন্তু এখন ডাউন ট্রেন্ড এটা মনে রাখেন কিন্তু উঠছে না উপরে কোনো কোনো দেশে এটা থেমে গেছে কোনো কোনো দেশে নিচের দিকে যাচ্ছে আমি তো কালকে না পরশুই শুনলাম ইউনাইটেড স্টেটস এটা কমে গেছে ডাউন ট্রেন্ড এই ইয়েটা আপনার লাইফ এক্সপেকটেন্সি তার মানে এটা আপনার শারীরিকভাবে আপনাকে এফেক্ট করছে এবং মানসিকভাবে আপনাকে এফেক্ট করছে আরেকটা বিষয় এফেক্ট করে এটা হচ্ছে আপনাকে পোলারাইজ করে দেয় পোলারাইজ মানে হচ্ছে যে আপনার চিন্তাকে একটা জায়গায় আবদ্ধ করে ফেলে কেন ফেলে কারণ ওর তো উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার মনোযোগ নেওয়া আপনার মনোযোগ নিতে হলে কি করতে হবে আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটি আপনাকে সে দেবে ফলে আপনি পছন্দের বাইরে যেতে পারবেন না মানে আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটি আপনাকে সে বারবার দিতে থাকবে ফলে আপনি বাইরের অন্য জগতে আর ঢুকতেই পারবেন না যেমন একটা উদাহরণ দিই এই যে একটা ভদ্রলোক দেখছেন না কেমন মনে হচ্ছে লোকটাকে যে খুব কনফিউজ এরকম মনে হচ্ছে না উনি হচ্ছে খুব বিখ্যাত একজন লোক উনি হচ্ছে আমেরিকার একজন খুব বিখ্যাত খেলোয়াড় সম্ভবত বেসবল খেলোয়াড় তার নাম হচ্ছে কাইরি আপনি ইয়েতে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন আপনার ইউটিউবে ইজ ভেরি ফেমাস তো উনি আরেকটা যা কারণে ফেমাস হয়েছেন উনি যেহেতু খুব বিখ্যাত ওনাকে একবার একটা টেলিভিশন শোতে নিয়ে যায় প্রায় তিনি যান কিন্তু একবার গিয়ে তিনি কোনো একটা প্রসঙ্গে টেবিল চাপড়ে জোর গলায় বলেন যে পৃথিবী হচ্ছে সমতল এটা গোলাকান্না আপনারা যে বলেন যে পৃথিবীর রাউন্ড এটা আসলে ফ্ল্যাট জোর গলায় তিনি কথা বলতে থাকেন এবং এটা নিয়ে সারা দেশে একটা হাসাহাসির রোল পরে যে তিনি এই কথা কেন বললেন পরে দেখা যায় তিনি কেন বললেন যে তিনি কোনো কারো কাছে শুনেছিলেন যে ফ্ল্যাট আর্থ বলে একটা কথা শুনেছেন ওইটা ইউটিউবে সার্চ দিয়েছেন এবং সার্চ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় ওই যে ফ্ল্যাট আর্থের সপক্ষে বহু জিনিস চলে আসছে তিনি একটার পর একটা দেখেছেন আপনি যদি এখন দেন ফ্ল্যাট আর্থ আপনিও দেখবেন যে একটার পর একটা ওই ফ্ল্যাট আর্থ পক্ষে আপনার ভিডিও বা লেখা চলে আসছে তিনি একটার পর একটা দেখছেন এবং পড়েছেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে পৃথিবী আসলে খামা খায় বইতে লেখে বিজ্ঞান বলে এটা খামা খা আসলে পৃথিবী হচ্ছে চ্যাপ্টা এগুলো হচ্ছে পোলারাইজেশন যে আপনি যেটা ভাববেন এটাই সে এস্টাবলিশ করবে কারণ তার তো উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে স্ক্রিনের মধ্যে রাখা আপনি কি জানলেন না জানলেন এটা বড় বিষয় নয় আপনার যেটা পছন্দ এইটাই সে আপনাকে বারবার দেখাবে এবং আপনি দেখতে থাকবেন এবং আপনি পোলারাইজ হয়ে যাবেন এটা একটা বড় সমস্যা আরও অনেক সমস্যা আছে আমরা পরেরটাতে যাই দেখেন এবার আমি একটা বই নিয়ে আলোচনা করছি বইটার নাম হচ্ছে ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এই ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এটা ওই যে একটু আগে যেটা বললাম অল দ্য সাকসলি তার লেখা এটা বই এর নামটা একটু একটু ডিফারেন্ট নামটা কিন্তু খুব পজিটিভ এটা যদি বাংলা করেন আপনি দাঁড়াবে হচ্ছে ঝলমলে নয়া দুনিয়া খুব সুন্দর একটা নাম খুব পজিটিভ একটা নাম ঝলমলে নয়া দুনিয়া কিন্তু এটা এই শব্দগুলো এখন আর পজিটিভ নেই নেই কারণ হচ্ছে শেক্সপিয়ার একটা নাটক আছে তার নাম হচ্ছে টেম্পেস্ট শেক্সপিয়ারের নাটক তার শেষ নাটক শেক্সপিয়ারের এবং সেখানে সে গল্পটা হচ্ছে এরকম যে সেখানে রাজা ছিলেন তার নাম হলো প্রসপেরো প্রসপেরো রাজের রাজ্যের কাজ বাদ দিয়ে বেশি করতেন হচ্ছে ম্যাজিক ফলে যেটা হয় তার ছোট ভাই ষড়যন্ত্র করে তাকে রাজ্য থেকে বের করে দেয় এবং প্রসপেরো তখন তার ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে রাজ্য থেকে বেরিয়ে একটা নির্জন দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তিনি ম্যাজিক করে সেই দ্বীপকে শাসন করেন দ্বীপে আর কেউ নাই মানে মানুষ বলতে কেউ নেই একজন এরিয়াল বলে একজন সে স্পিরিট এবং একটা ক্যালিবান বলে একটা খুব কিম্ভূত কিমাকার একটা মানুষ ছিল ওই অর্থে তেমন কোনো আর কেউ নেই তিনি ওখানেই থাকেন এবং বহুদিন পর মিরান্ডা যখন মিরান্ডা আছে তার মেয়ের নাম মিরান্ডা যখন বড় হয় অনেক দিন পর তিনি দেখেন যে ওই দ্বীপের পাশ দিয়ে তার ভাই এবং ভাইয়ের ছেলে এবং অন্যান্য লোকজন আছে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি ম্যাজিক করে জাহাজটা ডুবিয়ে দেন এবং ডুবিয়ে ওদেরকে ওই আইল্যান্ডে নিয়ে আসেন জাদু করে নিয়ে আসেন জাদু করে যখন নিয়ে আসেন 
তখন মিরান্ডা যে কখনো মানুষ দেখেনি ওইভাবে মানে তার বাবা তো বৃদ্ধ আয়োজন আছে ক্যালি মানুষের হচ্ছে খুবই কুৎসিত দেখতে ফলে এত সুন্দর মানুষ সে কখনো দেখেনি এবং তখন সে একটা দেখেন একটা কথা একটা ডায়ালগ আছে এই ডায়ালগটা কি আপনারা পড়তে পারছেন এটা তো একটু ঝামেলা তিনি বলছেন ও ওয়ান্ডার হাউ মেনি গুডলি ক্রিয়েটার্স আর দেয়া হিয়ে the beauteous mankind is how beauteous mankind is oh brave new world that has such people in it mane khub mugdh hoye geche je eto sundor manush kibhabe hoy eto sundor poshak eto sundor manush kibhabe hoy ekebare mugdh ami amar boi theke ektu mane ei boi ta te je boi ta kotha uni bollen ei boi ta te ekta onubad ache je ei boi ta ei boi ta ektu onubad ache ami ektu pore shonai bolche কি আশ্চর্য মানে উনি বলছে কত চমৎকার জীব এরা কি সুন্দর এই মানব জাতি কি ঝলমলে নয়া দুনিয়া যেখানে এদের বসবাস একেবারে মুগ্ধ কিন্তু শেক্সপিয়ার যেটা এখানে স্ট্যাবলিশ করলেন এটা হচ্ছে এই মিরান্ডা জানে না যাদেরকে দেখে সে মুগ্ধ হচ্ছে তারা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ মানুষ তার জন্য তারাই ষড়যন্ত্র করে তাকে এখানে পাঠিয়েছে যাকে সে বলছে ঝলমলে নয় দুনিয়া এটা একটা অন্ধকার পুঙ্কিল জগৎ এটা সে বুঝতে পারে না মিরান্ডা যখন এই ডায়লগটা উচ্চারণ করে তারপর থেকে এই ফ্রেজের অর্থটা পাল্টে যায় মানুষ এখন ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড বলতে ভালো কিছু বোঝায় না এমন জিনিস বোঝায় যেটা দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু যেটা ভয়ঙ্কর ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এবং এই ফ্রেজটাই অল্টার সাকসলি তার বইয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই যে আমি যেটা একটু আগে দেখালাম এই যে এই যে এটা ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড কেন করেছেন এটা আপনি বলছি আরেকটা বইয়ের আমরা আলোচনা করব এটা হচ্ছে এটা নাইনটিন এইটি ফোর এটা হলো জর্জ অরওয়েলের একটা বই এই দুটো বইয়ের চরিত্র একই দুটো হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন কেমন দুটো হচ্ছে ডিস্টোপিয়া ডিস্টোপিয়া মানে হচ্ছে ইউটোপিয়ার উল্টো ইউটোপিয়া মানে হলো স্বর্গরাজ্য আর ডিস্টোপিয়া হচ্ছে উল্টো একেবারে তো আমরা দুজন লেখকই বলছেন যে ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে খুব খারাপ কি হবে যে সাধারণ মানুষ শোষিত হবে নির্যাতিত হবে নিয়ন্ত্রিত হবে শাসক দ্বারা দুজন লেখকই বলছেন কিন্তু দুজন লেখক দুটো সিচুয়েশনকে দুভাবে দেখছেন আপনার জর্জ বলছেন যে নাইনটিন এইটি ফোরে গিয়ে মানে এ দুটো বই লেখা হচ্ছে নাইনটিন ফিফটির আগে নাইনটিন এইটি ফোরে গিয়ে মানুষ নির্যাতিত হবে এবং যারা শাসক তারা জোর করে মানুষকে তার অনুগত করবে তাকে নির্যাতন করবে তাকে বাধ্য করবে কোনো না কোনো কাজ করাতে এটা বলছেন জর্জ অরওয়েল আর অল্টার সাকসলি বলছেন যে জোর করবে না বাধ্য করবে না কষ্ট দেবে না আপনি নিজে থেকেই নিজের আনন্দে আপনার শাসকের পা চাটবেন আপনি মহা আনন্দে আপনার শাসকের স্তুতি করবেন মানে আপনাকে জোর করবে না একটা হচ্ছে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করা একটা হচ্ছে আনন্দ দিয়ে বাধ্য করা দুটো দুরকম আমি এই জিনিসটা একটু আবার এখানে পড়ে শুনছি একটা একজন ভদ্রলোক আছেন তার নাম হচ্ছে পোস্টম্যান তার একটা বিখ্যাত লেখা আছে লেখাটার নাম হচ্ছে এমিউজিং আওয়ার সেলফ টু ডেথ মানে এমিউজ করে করে মৃত্যুর দিকে আমি এগিয়ে যাই সেটা তিনি এই দুটো বইয়ের তুলনা করছেন দেখেন আমি একটু পড়ে শোনাই অরয়েল এবং হাক্সলি দুজনই ভেবেছিলেন মনুষ্যত্বের ধ্বংস এবং মানুষ নিয়ন্ত্রিত হবে কিন্তু সেটা কিভাবে হবে তা নিয়ে তাদের মত পার্থক্য ছিল অরয়েল ভেবেছিলেন শাসকরা বইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে হাক্সলি বললেন যে না বই নিষিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনই হবে না কারণ মানুষ আর বই পড়তেই চাইবে না অরল ভেবেছিলেন শাসকরা আমাদেরকে তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে হাক্সলি বললেন ব্যাপারটা হবে উল্টো আমাদেরকে এত তথ্য দেয়া হবে যে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব অরল ভেবেছিলেন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখা হবে হাক্সলি বললেন যে না সত্য প্রকাশ্যেই থাকবে তবে 
তা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে এত মিশে যাবে যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না অরয়েল ভেবেছিলেন সংস্কৃতি হবে নিয়ন্ত্রিত কিন্তু হাক্সলি বলছেন যে না তা হবে ঠুনকো নাইনটিন এইটি ফোরে বলা হয়েছে কষ্ট দেওয়ার ভয় দেখে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে আর ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে বলা হলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে আনন্দ দানের মাধ্যমে মোট কথা অরয়েল ভেবেছিলেন আমরা যা ভয় পাই তাই আমাদেরকে ধ্বংস করবে আর হাক্সলির কথা হচ্ছে যে আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি সেটাই আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে মানে দুটো একেবারে বিপরীত বিষয় কিন্তু ঘটনা ঘটবে একটাই কিন্তু পদ্ধতি হচ্ছে ডিফারেন্ট এখনকার যে পৃথিবী এই পৃথিবী কিন্তু চলে আসছে যেটা তারা বলেছিলেন এটা এখন বাস্তব তবে আমার ধারণা যে আপনারা নিশ্চয়ই আমি জানি না আপনারা কী ভাবছেন কিন্তু আমি তো বুঝি যে হাক্সলি যেটা বলেছিলেন এটাই এখন হচ্ছে আমি যে আকাঙ্ক্ষা করি তাই আমাকে ধ্বংস করবে তিনি বলেছিলেন এবং তাই করছে দেখেন এটা এখানে একটা কম্প্যারিজন আছে যে হাক্সলি এবং বাঁ পাশেরটা হচ্ছে হাক্সলি ডান পাশেরটা হচ্ছে সরি বাঁ পাশেরটা হচ্ছে অরওয়েল আর ডান পাশেরটা হচ্ছে হাক্সলি বাঁ পাশে যেমন দেখেন পিস্তল বোমা এই কাজটা করবে হচ্ছে আপনার ডিভাইস যেটা পিস্তল বোমা করবে হচ্ছে অরওয়েলে আর হাক্সলিতে করবে হচ্ছে ডিভাইস আর নিচেরটাও তাই মানে একেবারে ওই কম্প্যারিজনটা বিটুইন হাক্সলি অ্যান্ড অরওয়েল আরেকটা বিষয় আমরা দেখি এই যে একটা ভদ্রলোক দেখছেন তার নাম হচ্ছে ফ্রিডিক ডকলাস এই ফ্রিডিক ডকলাস ছিলেন দাস মানে হি ওয়াজ হিমসেলফ আ স্লেভ তিনি বলছেন তিনি লিখছেন পরে দাস থেকে মুক্ত হওয়ার পরে তিনি লিখতেন অনেক কিছু লিখেছেন এবং তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে দাস হওয়াটা খারাপ কিন্তু অত খারাপ না সবচেয়ে খারাপ হয় তখন দাস যখন দাসত্বে আনন্দ পায় মানে দাস যদি কষ্ট করে দাস হয় দ্যাটস ওকে এটা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু দাস যদি দাসত্ব করে আনন্দ পায় তখন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময় হাক্সলি বলেছিলেন সেই ভয়ঙ্কর সময়টা আসবে আমি জানি না এখন এসছে কিনা এটা আপনারা বলতে পারবেন যে আমরা দাস বানানো হয়েছে বানাচ্ছে আমাদেরকে এবং উই আর গেটিং প্লেজার বাই স্লেভারি আমাদের স্লেভারি দিয়ে আমরা আনন্দটা পাচ্ছি আমি কয়েকটা জিনিস এখানে একটু বলি যে আমাদের বেসিক কিছু ইনস্টিংট আছে এবং এই বেসিক ইনস্টিংটগুলি এটা আরও আছে আমি মাত্র এখানে চারটা দেখিয়েছি এই বেসিক ইনস্টিংটগুলো তৈরি হয়েছে আপনার ধরেন আমাদের যে কৃষি সভ্যতা দশ হাজার বা বারো হাজার বছর আগে তার আগের প্রায় এক লাখ নব্বই হাজার বছর তখন আমরা ছিলাম হচ্ছে এক লাখ নব্বই হাজার আমাদের ছিলাম আমরা ছিলাম শিকারি মানে হান্টার গ্যাদারার ছিলাম আমরা এবং খুব ইফেক্টিভলি আমাদের মধ্যে পরিবর্তন হয় হচ্ছে ধরেন চল্লিশ হাজার বছর আগে থেকে শুরু হয় একটা কগনেটিভ রেভলিউশন হয় মানে মস্তিষ্কের একটা পরিবর্তন হয় যখন আমরা ভাষাটা পাই এবং আমাদের চিন্তা ক্ষমতাটা তৈরি হয় এটা ধরুন চল্লিশ হাজার বছর আগে তো চল্লিশ হাজার বছর থেকে এই দশ হাজার আগ বছর আগ পর্যন্ত এই প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার বছরে আমাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয় মানুষের মধ্যে আমরা যেটাকে হোমো সাইপিয়েন্স বলি তাদের মধ্যে এই পরিবর্তনটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান পরিবর্তন আমি যে আমার টাইটেলে বলেছি সহস্র বছরের সাধনার ধন এই মানে এই সময়টাতেই আমরা যেটাকে মানবিক গুণা বলি এখন বলি যার জন্য মানুষকে আমরা মানুষ বলি সেটা তৈরি হয় সেই সময় সেই প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর এই সময়টার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় মানে আমরা যাকে এখন মানুষ বলছি সেটা আসলে মূলত তৈরি হয় সেই সময় এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা বিষয় কিছু ইনস্টিংট আমাদের মধ্যে তৈরি হয় যেমন একটা বলি যে ফুডের একটা ইনস্টিংট আছে ফুডের ইনস্টিংটটা কি যেমন ধরেন আগে এই যে চর্বি জাতীয় খাবার দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে সেই সময় কি করত মানুষ যখন পেত এই চর্বি জাতীয় খাবার সে এটাকে যত পারে তত খেয়ে খেয়ে নিত মানে পেলেই এটা গোগ্রাসে গিলত দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে এখন তো দুষ্প্রাপ্য নাই কিন্তু তারপরও ওই যে চল্লিশ হাজার বছরের যে আমার ইয়ে অভ্যাস এইটা আমাকে এখন দ্রুত ওই দিকে নিয়ে যায় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না মানে রেজিস্ট করতে পারি না কেমন 
এবং এই বিষয়গুলি যারা ব্যবসা করে যারা ওই যে নেটের ব্যবসা করে যারা খাবারের ব্যবসা করে এরা জানে যে এটা দিলে আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না আপনি যতই জানেন যতই আপনি স্বাস্থ্য সচেতন হন না কেন ফাস্ট ফুডেরকে আপনি এড়াতে পারবেন না আপনার সামনে কোকো কলা ধরলে ধরেন আপনার খুব ডায়াবেটিস আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে না আমি এসব জিনিস খাবো না তারপরে যদি আপনি কোনো বিয়ের আসনে যান আপনি খেয়ে ফেলবেন এবং আপনার সামনে যদি একটা কোকের গ্লাস কেউ ধরে আপনি তো বললেন যে না খাবো না তারপর যদি বলে যে না একদিনই তো একটু আপনি কিন্তু রেজিস্ট করতে পারবেন না এর কারণ হচ্ছে দীর্ঘ এই চল্লিশ বছরের চল্লিশ হাজার বছরের আপনার যে ইয়ে সেটাকে আপনি এড়াতে পারেন না এটা একটা ভয়ঙ্কর একটা বিষয় একইভাবে আরেকটা বিষয় ছিল মানে একটা খুব পজিটিভ বিষয় ছিল ওই যে আমি বললাম যে আমাদের সমস্ত ভালো গুণগুলি আমরা অর্জন করেছিলাম সেই সময়ে এই সেই মানে হান্টার গ্যাদারের সময় যেমন আমরা যত সফট স্কিলসের কথা বলি প্রত্যেকটা বিষয় যেমন কোঅপারেট করার ক্ষমতা এমপ্যাথি মানে অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা এই প্রত্যেকটা বিষয় যত ভালো ভালো জিনিস আমাদের আছে আমাদের আবেগ এই প্রত্যেকটা বিষয় আমরা শিখেছিলাম সেই সময় এবং খুবই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমরা শিখেছিলাম যে খেলতে খেলতে মানে তখনকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এটা হচ্ছে আসলে খেলা খেলতে খেলতে বাচ্চারা এগুলি শিখে ফেলত খেলাটা আবার কীরকম খেলাটা হচ্ছে আনস্ট্রাকচার্ড প্লে এক আমাদের মতো এরকম ধরেন ক্রিকেট ফুটবল যেরকম খেলি সেরকম না আনস্ট্রাকচার বানাচ্ছে কোনো নিয়ম নাই খেলতে খেলতে আপনি নিয়ম বানাচ্ছেন বাচ্চারা নিয়ম বানাচ্ছে খেলতে খেলতে সে নতুন কিছু একটা উদ্ভাবন করছে পরস্পরের সঙ্গে কোঅপারেট করছে ফলে এগুলো এই মানসিক গঠনটা তৈরি করে দেয় আরেকটা খুব বড় বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে খেলার সঙ্গে ওদের বড় হয়ে যে পেশাটা হবে ওদের পেশা ছিল হচ্ছে শিকার করা ফলে ওই খেলার সঙ্গে পরের যে শিকার করা তার কোনো পার্থক্য তেমন ছিল না তারপরে শিকার 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 করা করাই খেলত আবার বড় হয়ে সেই শিকারটাই করত ফলে ওই শিক্ষার সঙ্গে তার পরবর্তী জীবন তার কোনো পার্থক্য ছিল ফলে তখন এন্টারটেনমেন্ট বলেন এডুকেশন বলেন বা প্রফেশন বলেন এগুলি ছিল ইন্টিগ্রেটেড একই সঙ্গে মেশানো তো এই যে আপনার হান্ট করার যে প্রবণতা এইটা আমাদের মধ্যে প্রবল এবং এটা ওই ভার্চুয়াল যারা নেট ইঞ্জিনে তারা জানে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় এই হান্টিংয়ের একটা ইমপ্লয়েড থাকে হান্টিং আপনার যেটা আপনাকে আকর্ষণ করে আর যদি গেম দেখেন যতগুলি গেম আছে গেমের মধ্যে তো হান্টিংয়ের বিষয়টা থাকেই শিকার করার বিষয়টা থাকে এবং এইটা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কারণ আমার এটা চল্লিশ হাজার বছরের এই অভ্যাস ইনফরমেশন আর একটা বড় ইয়ে ইনফরমেশন হচ্ছে তথ্য সেই সময় তথ্য দুষ্প্রাপ্য ছিল তথ্য পাওয়ার জন্য দেশ থেকে দেশান্তর মহাদেশ থেকে মহাদেশান্তর চলে যেত আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই তথ্য পাওয়ার যে তৃষ্ণা এটা অসীম এটা এখন আমাদের আছে ফলে ওরা এটা জানে জানে বলে ওরা বিনা বসায় তথ্য দেয় ওরা জানে যে তথ্য দিলেই আপনি স্ক্রিনে আটকে থাকবেন এটা ভালো হোক মন্দ হোক ফেইক হোক ট্রু হোক যাই হোক তথ্য দেওয়া মানেই আপনি স্ক্রিনে আটকে থাকবেন এখান থেকে আপনি নড়তে পারবেন না এই জন্য তথ্য ওরা দেয় আর একটা হচ্ছে সেক্স সেই সময় সেক্সটা ছিল একটু আপনার জানেন এটা হচ্ছে মানে এতটা কন্ট্রোলড ছিল না এটা অবারিত ছিল এটা সেই সময় প্রয়োজন ছিল কারণ পপুলেশন বৃদ্ধি করার জন্য এই বহুগামিতার প্রয়োজন ছিল মানে অবাধ সেক্সের প্রয়োজন ছিল এবং সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে এবং সেইটা এখন আমাদের মধ্যে কাজ করে বলে এটাও আমাদেরকে আকর্ষণ করে এবং এটাও তারা ব্যবহার করে ফলে আমি বলছি যে ওরা এই যে বেসিক ইনসিনগুলি ধরে ধরে আগায় আমাদেরকে যে ওই যে বললাম মনোযোগ যে চুরি করে সেটা হচ্ছে এরা খুব কৌশলে খুব হিসাব করে এই কাজগুলো তারা করে এই যে দেখেন এই যে আমি এখানে দিচ্ছি যে এগুলিকে বলে এগুলো একটা নাম আছে এগুলিকে বলে সুপার ন্যাচারাল স্টিমিউলাই তাই আমি যে কথাগুলো বলে সবাই ছবিগুলো এখানে দেখেন সবই আছে সুপার ন্যাচারাল স্টিমিউলাই এগুলো এত শক্তিশালী যে এগুলো আপনি এড়াতে পারেন না এগুলো আপনি মানে বাধ্য হন যে এখানে আপনার চলে যেতে আর একটা বিষয় একটু দিই এই যে আমি বললাম না সহস্র বছরের আমাদের যে অর্জন তার দু একটা অর্জনের কথা বলি একটা অর্জন ছিল ইন্দ্রিয় আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি ছিল অসাধারণ ইন্দ্রিয়ের যে ক্ষমতা এই যে দেখছেন একটা এটা হচ্ছে ওই যে হান্টার গ্যাদারের সেই যুগের কিছু মানুষ এরা ধরেন একটা আমি একটা একটা সিচুয়েশন বলি যেমন ধরেন হয়তো যুদ্ধে যাবে একটা সেনাপতি তার সৈন্যরা আছে সেই সময় সেনাপতি গন্ধ শুঁকে বলতে পারতেন যে কোন মানুষের সাহস আছে 
কোন মানুষের সাহস নাই মানে ইন্দ্রিয় শক্তি তত প্রবল ছিল সেই সময় কারণ ভয় পেলে এক ধরনের কেমিক্যাল বা হরমোন নিঃসরণ হয় সেটা গন্ধ পেতেন তারা সেই ততটাই তীব্র ছিল ইন্দ্রিয় ক্ষমতাটা এটা তো এখন আর নাই এরকম আরও অসংখ্য বিষয় আছে যেমন আরও বলি যেমন ধরেন খেতেন ওরা যে খেতেন ওরা তো আর আমাদের মতো প্লেটে চলে আসতো না সব কিছু প্রত্যেকটা বিষয় ওরা খুব পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু খেতে হতো ওদেরকে এটা বিষাক্ত কি না এটা শরীরের জন্য খারাপ কি না এটা করে মানে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল সাংঘাতিক সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষদের এটাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি ধরেন একটা বনে হাঁটা এটা মানে রোমান্টিকদের নিসর্গ ভ্রমণ নয় বনে যখন হাঁটত কোথায় কোন আপনার হিংস্র প্রাণী উৎপেতে আছে এগুলি দেখে দেখে খেয়াল করে করে তাদের এগোতে হতো এগুলি শার্প ছিল তার অবজারভেশন এই যে আমি বললাম সফট স্কিলস কিছু উদাহরণ এখানে আছে এই সব সফট স্কিলগুলি সেই সময়ে ডেভেলপ করেছে যেমন ধরেন টিম প্লেয়ার অ্যাটিটিউড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এ প্রত্যেকটা বিষয় সেই সময়ে ডেভেলপ করেছে এইটাই বলছি আমি সহস্র বছরের সাধনার ধন যেটা এখন আমরা হারাতে বসেছি মানে এটা আমরা হারানো শুরু করেছি আমাদের কৃষি সভ্যতার সময় থেকে তারপরে এই শিল্প আমাদের ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা হারিয়েছি সেকেন্ডে হারিয়েছি থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা হারিয়েছি এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এখন এসে এটা প্রায় বিলুপ্তির মুখে চলে যাচ্ছে এই সব সফট স্কিলসগুলো আরেকজন ভদ্রলোকের কথা বলি এই ভদ্রলোক হচ্ছেন সোশিও বায়োলজির স্রষ্টা তাকে বলে মানে ফাদার অফ সোশিও বায়োলজি তার নাম হচ্ছে ই ও উইলসন তার একটা খুব বিখ্যাত কথা এটা তিনি বলছেন যে মানুষের যে আমাদের সমস্যা এখনকার দিনে কেন এই সমস্যা তিনি বলছেন উই হ্যাভ গট প্যালিওলিস্টিক ইমোশনস আমি একটু আগে বললাম এ সমস্ত ইমোশনগুলি হচ্ছে প্রশ্ন প্রস্তর যুগের অনেক আগের শিকারী যুগের আমাদের যে ইমোশন আমাদের মানুষ হিসেবে আমাদের যে আবেগ অনুভূতি এগুলি সবই হচ্ছে প্রস্তর যুগের তখন আমরা অর্জন করেছি মিডিয়াল ইনস্টিটিউশনস যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা তৈরি করি যেমন চার্চ বলেন কোর্ট বলেন এই সমস্তগুলি মধ্যযুগের আমাদের বা আমাদের যে স্কুল আমরা এখন চালাই এই স্কুলও কিন্তু তৈরি হয়েছিল মধ্যযুগে এবং তার প্রভাব এখনও আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে উই হ্যাভ গট পেলিওলিথিক ইমোশনস ইমোশন হচ্ছে সেই চল্লিশ হাজার বছর আগের আর আমাদের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মধ্যযুগের আর এখন আমার কাছে যেটা আছে এটা হচ্ছে গড লাইক টেকনোলজি মানে প্রায় সর্বশক্তিমান প্রযুক্তি ফলে উনি বলছেন কিন্তু ম্যাচ করবে না আপনার এই সর্ব প্রায় সর্বশক্তিমান প্রযুক্তির সঙ্গে আপনার ওই পেলিওলিথিক ইমোশনস এটা তো টিকবে না আমার যে মানবিক গুণাবলি যেগুলি আমি প্রস্তুত যুগে অর্জন করেছিলাম সেটা এখনকার গড লাইক টেকনোলজির কাছে তো ঢুপে টিকতে পারবে না দ্যাট ইজ দ্য সিরিয়াস ক্রাইসিস ফর দ্য হিউম্যান বিইংস তিনি এটা বলছেন যে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা যে তিনটা তিন যুগের এবং তুই একটার সাথে একটা মেলে না এবং অনিবার্য যেটা মনে হয় এটা হচ্ছে ওই ইমোশনসটা হারিয়ে যাবে ওইটা আপনি আর পাবেন না ইফ ইউ আর নট কনশিয়াস থাকবে পাবেন যদি আপনি কনশাস থাকেন কিন্তু ওই যে বললাম এখন আমাদের যে সমস্যা এটা হচ্ছে যে আমরা তো খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তির দাস হয়ে যাচ্ছে ফলে আপনি তো কনশাস নাই ফলে কনশাস না থাকলে এই কন্ট্রাডিকশনের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে মানুষ তার মনুষ্যত্ব তার মানবিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলবে কারণ সে গড লাইক টেকনোলজির সঙ্গে পারবে না আমি শেষ করছি এখন মানে আমার একটা শেষ একটা গল্প এটা একটা গল্প গল্প না সত্যি ঘটনা আপনারা যে দেখছেন কিছু মানুষ এই মানুষগুলো একটা গ্রামের মানুষ আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়াতে একটা ব্যাঙ্গোর নামে একটা এলাকা আছে সেই এলাকায় রসিট রসিটো বলে একটা গ্রাম আছে সেই গ্রামের মানুষ হচ্ছে এরা একেবারে অখ্যাত একটা গ্রাম এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো বিরাশি সালে আঠারোশো বিরাশি সালে ইটালির রোম থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে একটা গ্রাম ছিল এই নামেই রসেটো নামে সেখান থেকে এগারো জন রসেটান তারা আমেরিকায় যায় ম্যাগ্রেট হয়ে যায় প্রথমে নিউ ইয়র্কে যায় তারপরে পেন্সিলভেনিয়াতে যায় এবং পাহাড়ের নিচে একটা স্লেট কারখানায় তারা কাজ কাজ নেয় 
এবং পাহাড়ের পাদদেশে একটা বসতি স্থাপন করে এবং এরপর আরও অনেক রসেটোর অনেক গ্রামের সেই লোকরা ওরা এখানে এসে ভিড় করে মানে ওই জায়গায় কাজ নেয় এবং ওরা একটা বড় একটা গ্রাম তৈরি করে নাম দেয় সেই রসেটো যে রসেটো ওদের ইটালিতে ওদের নিজেদের গ্রাম সেটা তবে ওরা যে শুধু এই রসেটো ছিল তা না তারা এই লোকরা আবার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকার তো এটা একেবারে অখ্যাত গ্রাম ছিল কিন্তু এটা খুব বিখ্যাত হয়ে যায় এই বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর এই বইটা একটু খেয়াল করেন বইটার নাম হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ ক্ল্যান দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ হিউম্যান রিলেশনশিপস অন হার্ট ডিজিজ খুব বিখ্যাত বই এবং লেখক হচ্ছে উলফ এবং ব্রুন নামের দুজন লোক এই উলফ ছিলেন হচ্ছে আপনার একটা মেডিকেল সায়েন্টিস্ট তিনি একটা সেমিনার করতে আসেন ওই রসেটো গ্রামের পাশে একটা গ্রামে বা একটা এলাকায় এসে শুনেন যে এই রসেটো গ্রামে পঁয়ষট্টির আগে মানে বয়স পঁয়ষট্টি হওয়ার আগে কারো তেমন হার্ট ডিজিজ হয় না উইচ ওয়াজ ভেরি আনন্যাচারাল অ্যাট দ্য টাইম মানে সেই সময় এটা খুবই অস্বাভাবিক ছিল কারণ আমেরিকায় সেই সময় মানে এটা ধরেন নাইনটিন ফিফটিজে এই নাইনটিন ফিফটিজে আমেরিকা সেই সময় হার্ট ডিজিজের প্যান্ডেমিক চলছিল মহামারী চারিদিকে হার্ট ডিজিজ কিন্তু ওই গ্রামে পঁয়ষট্টির বছরের সময় যে খুব বেশি যে রোগ পাওয়া যাচ্ছে তা নয় উলফ একটু মানে খুব কিউরিয়াস হলেন যে কেন এই এই ঘটনা এখানে কেন হচ্ছে তারপর তিনি আবার দেখলেন দেখলেন যে ফিফটি ফাইভের পরে হার্ট ডিজিজ হয় এদের কিন্তু সেটা ন্যাশনাল অ্যাভারেজের চেয়ে অর্ধেক মানে ফিফটি ফাইভে কিছু হার্ট ডিজিজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু সারা দেশে যতটা হয় তার অর্ধেক এই হার্ট ডিজিজের আপনার হার এটা দেখলেন তারপর আরও অনেকগুলো বিষয় খেয়াল করলেন এই বিষয়টা হচ্ছে যে এটাতে কোনো রোগ নাই পেপটিক আলসার বলেন সাধারণ রোগ বলেন কিছুই নাই মানে এরা রোগে মরে না মরে হচ্ছে বৃদ্ধ হয়ে একসময় মরে যায় মানে বার্ধক্যের কারণে মরে রোগী তেমন কোনো রোগী হয় না এদের এটা ঝগড়া ঝাঁটি নাই টেনশন নাই এটা তারপরে মাদকাশক্তি নাই এদের মধ্যে এরপর অনেক বিষয় দেখতে পেলেন অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস তখন এই যে ব্রুনকে ডাকলেন ব্রুন হচ্ছে একজন সমাজতত্ত্ববিদ তিনি তার আরও ছাত্রদেরকে নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে খুব সিরিয়াসলি দেখা যায় কি কারণটা কি মানে মূলত তিনি দেখলেন হার্ট ডিজিজ যে হার্ট ডিজিজ কেন এখানে হয় না প্রথম তারা ইনভেস্টিগেট করলেন ওদের খাবার খাবারের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে যে জন্য এরা এদের হার্ট ডিজিজ হয় না দেখলেন ওরা যখন ইয়েতে থাকতো ইটালি থাকতো তখন ব্যবহার করতে হচ্ছে আপনার অলিভ অয়েল কিন্তু ওখানে ওরা খায় হচ্ছে লার্ড মানে চর্বি তেলের কাজটা করে ওরা চর্বি দিয়ে যেটা অলিভ অয়েলের চেয়ে অনেক খারাপ কেমন এবং তারা করলেন কি তার সমস্ত খাবারগুলো নিয়ে একজন ডায়েটিশিয়ানকে দিলেন ওটাকে নিয়ে ইয়ে করতে মানে অ্যানালাইজ করতে যে কী আছে এখানে দেখো কি কারণে এর হার্ট ডিজিজ হয় না ডায়েটিশিয়ান দেখলো যে অবস্থা আসলে খাবার অবস্থা খুব ভালো না খারাপ ওদের যে আপনার ইয়ে ক্যালোরি এই ক্যালোরি তারা বেশিরভাগ নেয় হচ্ছে চর্বি থেকে যেটা খুবই খারাপ কেমন তো ফলে এই খাবারের জন্য আসলে এই হার্ট ডিজিজের সাথে কোনো সম্পর্ক না না হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তারপর দেখলেন যে এদের লাইফস্টাইলও খুব খারাপ বেশি ধূমপান করে অসম্ভব ধূমপান করে এরা এক দুই হচ্ছে কোনো ব্যায়াম ট্যাম করে না ইয়োগা টিয়োগা কিচ্ছু করে না কোনো ব্যায়ামই নাই দেখেন আপনি যে আমি আগে ছবিটা দেখেন দেখেন একটু অবিস আছে না একটু মোটা শোটা কিন্তু সবাই এবং ওখানে ওরা বলেছেন ওই যে ব্রুন এবং ইয়ে বলেছেন যে এরা সবাই খুবই মোটা এরা ব্যায়াম ট্যাম নাই কিছু করে না ফলে মোটা হয়ে যায় অবিস একটা হয়ে যায় ফলে এই এইসব বিষয় কোনো কারণ তারা খুঁজে পায় পেলেন না তখন তারা ঠিক করলেন যে এটা নিশ্চয়ই জেনেটিক হবে জেনেটিক কারণে হয়তো হার্ট ডিজিজ হয় না তখন আমেরিকার অন্য এলাকায় যে এরা থাকে রসেটানরা থাকে ওদের কাছে গেলেন দেখলেন যে না ওদের তো স্বাস্থ্য এত ভালো না তার মানে জেনেটিক কারণ এটা নয় তখন তারা আবার ঠিক মনে করলেন যে হতে পারে যে ভৌগোলিক কারণে যে জায়গায় গ্রামটা সেইটা হয়তো খুব ভালো জায়গা এইটা এই হাইপোথিস নিয়ে তারা আশেপাশে সব গ্রামগুলোকে 
আবার সার্ভে করলেন দেখলেন না আশেপাশের সব গ্রামগুলো তো একই অবস্থা ওদের তো প্রচুর হার্ট ডিজিজ তার মানে ভৌগোলিক কারণেও এটা নয় খুবই কনফিউজড হয়ে গেলেন আমাদের এই ব্রুন এবং উলফ তারপর তারা ওদের সঙ্গে মেশা শুরু করলেন যে কী আছে একটু দেখতেই হবে আমাদেরকে তারপর তারা দেখলেন আসল রহস্যটা হচ্ছে ওদের সামাজিক সম্পর্কে মানে এত ভালো সম্পর্ক ওদের সামাজিকটা পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধনটা এত মানে স্ট্রং যে ওটা বর্মের মতো ঢেকে রাখে ওদেরকে মানে লাগে শিল্ড মানে এই কথাটাই ব্যবহার করেছেন ইয়ে আমাদের উলফ এই ভাষাটাই আমি বলছি যে একটা শিল্ডের মতো ঢেকে রেখেছে সেখানে বাইরের কোনো কিছু কোনো বাজে জিনিস ঢুকতে পারে না মানে কিছুই মানে মানসিকভাবে তারা এত সাউন্ড এই এই সম্পর্কের কারণে যেমন ধরেন ওরা দেখলেন যে একই পরিবারে তিন পুরুষ বাস করে তিন পুরুষ একই পরিবারে বাস করে এবং যারা সিনিয়র তাদের শ্রদ্ধার আসন একেবারে পাকা পোক্ত কেমন মানে এরকম নানু নানান পজিটিভ দিক তারা দেখলেন তারপর তারা এই বইটা লিখলেন এবং এটা এমন না যে খালি অবজারভেশন এটা হচ্ছে সিরিয়াস একটা রিসার্চ এবং সিরিয়াস মেথোলজ মেথোলজি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা পৃথিবীর বিভিন্ন কনফারেন্সে তারা প্রেজেন্ট করেছেন এবং সবচেয়ে বড় বড় যারা বিশেষজ্ঞ আছেন পৃথিবীতে তারা এটাকে রিভিউ করেছেন এবং দেখেছেন যে কথাটা আসলে সত্যি মানে নোবডি কুড কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দ্য মেথোডোলজি কেমন এবং এটাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন আমি এটা বললাম এই কারণে যে এই যে যে পরিবেশটার কথা বললাম এই রসেটুতে এই পরিবেশটাকে আক্রমণ করছে হচ্ছে এই প্রযুক্তি প্রযুক্তি তো চাইবে না যে আপনি এইভাবে সামাজিক মেলামেশা করেন তাহলে তো ওর সময় কোঝে বললাম ডিড হেস্টিংস বলছে কি ঘুমটাও তো কেড়ে নিতে হবে আমার আপনাকে তো এই সামাজিক মেলামেশা করতে সে দিবে না আপনাকে তো সে এলিয়েনেট করে ফেলবে আলাদা করে ফেলবে কারণ যত আলাদা করবে তত আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকবেন যত স্ক্রিনে তাকায় থাকবেন তত তার লাভ অ্যাটেনশন ইকোনমি তার তত প্রফিট ফলে আপনাকে এই কাজটা করতে দিবে না তাহলে এই যে আমি রসটের কথা বললাম এই রসটের মধ্যে আমি যে ওই যে সহস্র বছরের যে সাধনার ধনের কথা বললাম এটা এদের মধ্যে ছিল কেমন এটা নষ্ট হয়নি নষ্ট হয়নি বলে তারা এত ভালো একটা অবস্থায় আছে এবং এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খুব বিলুপ্তির পথে একেবারে মানে আমি 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 বলি যে এটা খুবই মানে আমরা খুব ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আছে এটা যদি আমরা মানে ইফ ইউ আর নট কনশাস এখানে একটা দেখেন আমাদের যুদ্ধটা আসলে কি প্রযুক্তির সঙ্গে যুদ্ধ মানে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কী করে তার অসংখ্য তার বিশাল ডেটা ভান্ডার থাকে বিগ ডেটা থাকে এবং সে খুব দ্রুত এটাকে অ্যানালাইজ করে করতে পারে সে আপনি তো সেটা পারবেন না আপনি এত ডেটাও নিতে পারবেন না এত দ্রুত অ্যানালাইজও করতে পারবেন না ফলে আপনি কিন্তু বুদ্ধিতে ওর সঙ্গে পারবেন না কখনো পারবেন যে ইন্টেলিজেন্সের কথা বলেন আপনি কখনোই ওর সঙ্গে পেরে উঠবেন না আপনি তো জানেন যে আমাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারও সে তো পারে নাই দাবা খেলে পারছে পারি নাই কিছু করতে পারে নাই গোহার হারছে একদম কার সঙ্গে ওই কম্পিউটারের সঙ্গে আপনি ইন্টেলিজেন্সের ওর সাথে পারবেনই না কিন্তু আপনি যেটা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি কনশাস সচেতন হতে হবে অ্যান্ড আমরা যেটা করছি ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আরও বেশি ইন্টেলিজেন্ট করছি যেমন চ্যাট জিপিটি বানাচ্ছি সে আরও বেশি ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে এরপর অনেক আরেকটা আসছে কি জিপিটি এটা আরও বেশি ইন্টেলিজেন্ট মানে এরা আমরা এরা এদেরকে আমরা ইন্টেলিজেন্ট করছি আর ক্রমাগত আমরা কনশাসনেসটাকে রিডিউস করছি আমাদের নিজেদের যে কনশাসনেস ফলে এইটাই হচ্ছে বিপজ্জনক যে আমার এই কনশাসনেস লেভেলটাকে বাড়াতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে ওই যে সহস্র বছরের যে সাধনার ধন আমার যে সফট স্কিলসগুলো আমার ক্রিয়েটিভিটি আমার মরালিটি আমার অ্যাডাপ্টেবিলিটি আমার কোঅপারেশন করার ক্ষমতা আমার এমপ্যাথি এই যে আমার সফট স্কিলসগুলো এগুলো যেন হারিয়ে না যায় এগুলো যেন আমরা মানে এটাকে এনহান্স করতে পারি এই যে আমি শিক্ষাক্রমের কথা যে লিখেছি এখানে এই নতুন শিক্ষাক্রমে এটার একটা একটা চেষ্টা আছে যেন এই সফট স্কিলসগুলো আমাদের মধ্যে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে তৈরি হয় যেন তার ওই কনসিয়াসনেসটা পায় যা দিয়ে সে ডিল করতে পারবে স্কোয়ারলি উইথ দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যাতে সে দাস না হয় 
যন্ত্রের বরং যন্ত্র যেন তার দাস হয় এটা করতে না পারলে ইট ইজ সিরিয়াস প্রবলেম ফর আস এবং আমরা ভয়ঙ্কর একটা জায়গায় চলে যাব আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খালি একটু দেখাই মানে আমি বলছি এটা একটা সিরিয়াসনেস কেন আমি কেন বলছি এটা ইট ইজ ভেরি সিরিয়াস এই ভদ্রলোককে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন এর নাম হচ্ছে ইউভাল নোয়া হারারি ওই যে মাথাটা আছে যে ওই মানে এ হচ্ছে হিস্টোরিয়ান এখনকার পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক তিনি কেমন তিনি ইয়ের কথা বলেন অতীতের কথা যেমন বলেন ভবিষ্যতের কথাও তেমনি বলেন মানে তিনি এটা বলার চেষ্টা করেন তিনি একটা খালি একটা আমি হাইপোথিসিস বলছি তার তিনি একটা হাইপোথিসিস দিয়েছেন হাইপোথিসিসটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ আমরা চাই উন্নত বিশ্ব হতে তাই না সব সব দেশই চাই আমাদের একটা ইয়ে আছে প্ল্যান আছে পার্সপেকটিভ প্ল্যান টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান যে আমরা একচল্লিশের মধ্যে উন্নত দেশ হবো এটা আমাদেরও আছে অনেক দেশেরই আছে আমরা এটা হতে চাই আমরা যে হই হওয়ার চেষ্টা করছি কীভাবে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের অদক্ষ শ্রম এটার ভিত্তিতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের তো আর পুঁজি নাই আমাদের গার্মেন্টসের শ্রমিক আর বিদেশের শ্রমিক আমরা যাওয়ার চে আগে বহু দেশ এভাবে গেছে যেমন চীন গেছে এভাবে গেছে কিন্তু হারারি বলছেন যে এখন আর আগের মতো নাই মানে এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এত এত বেশি অ্যাগ্রেসিভ যে আপনাকে আর সময় দেবে না সে এই যে ব্রিজটার কথা বলছে তিনি বলছেন যে এটার ব্রিজ ধরেন কল্পনা করছেন এই ব্রিজটা আপনাকে পার হয়ে আপনি যাবেন হচ্ছে উন্নত বিশ্বে তিনি বলছেন এই ব্রিজটা এখন ডিলাপিডেটেড এখন প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং বাই টোয়েন্টি ফোর্টি টু তিনি এই কথাটাই বলছেন বাই টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফোর্টি টু ইট উইল কলাপস এটা থাকবে না আর না থাকলে কি হবে ইউ উইল নেভার বি এবল টু এন্টার ইন টু দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড আপনি কখনোই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে ঢুকতে পারবেন না কখনোই পারবেন না এবং আরেকটা কথা বলছেন হারারি যে আপনি ইররেলেভেন্ট হয়ে যাবেন পৃথিবীতে আপনার বাচ্চা মরায় পৃথিবীর কারো কিছু যাবে আসবে না কেন যাবে আসবে না কারণ তখন উন্নত বিশ্বের আর আমাদেরকে প্রয়োজন হবে না এখন তো লাগে আমাদেরকে আমাদের সস্তা শ্রমের দরকার হয় ওদের ওদের পণ্য বিক্রি করার জন্য আমাদের মার্কেটের দরকার হয় তখন ওদের কিচ্ছু লাগবে না ওরা আর মানে কেয়ারই করবেন না আপনি আপনি বাঁচেন কি মরেন দে উইল নট কেয়ার ফলে আপনাকে যদি ক্রস করতে হয় ইউ হ্যাভ টু ক্রস ইট বাই টোয়েন্টি ফোর্টি টু আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেস আ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন মানে এখন যে অবস্থা আছেন সে অবস্থায় থাকবেন না আর অনেক খারাপ অবস্থায় আপনি চলে যাবেন তাহলে দেখেন টাইম ইজ ভেরি লিমিটেড খুবই কম সময় উনিশ বছরের মতো সময় আমাদের হাতে আছে মানে আই বিলিভ আমি আর আরের বইটা যদি আর বইটার নাম হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান লেসেন্স ফর টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি এই বইয়ে উনি লিখেছেন এই কথা এই এই বইতে যদি আপনি পড়েন দেখবেন যে খুবই কনভিনসিং আপনি যদি অন্যান্য যুক্তি দিয়েও দেখেন নিজের চিন্তাও করেন ইটস ভেরি কনভিনসিং যে আপনি আসলে সময় পাবেন না আপনি যদি মনে করেন যে না আমি একচল্লিশে হলাম না আমি গিয়ে ষাটে সত্তরে গিয়ে উন্নত বিশ্ব হব তার পারবেন না আপনি এবং উন্নত বিশ্ব হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে কিন্তু আমার শিক্ষা আমি যে ধরনের শিক্ষার কথা বললাম এই যে সফট স্কিলস কথা বললাম এগুলো তৈরি করা এটাই হচ্ছে প্রথম স্টেপ এবং এটা আমাদের একটা লক্ষ্য আছে টোয়েন্টি থার্টি এই টোয়েন্টি থার্টির লক্ষ্যটা যদি পূরণ করি এটা মাত্র আর সাত বছর আছে এর মধ্যে যদি আমরা পূরণ করতে না পারি বা থার্টি টুর মধ্যে যদি পূরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের পক্ষে টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান ইম্পসিবল এবং আমাদের করতেই হবে এছাড়া কোনো বিকল্প আমাদের আসলে নাই আমি কোয়ান্টাম স্কুলে গিয়েছিলাম লামাতে অনেক আগে অনুভূতিটা হচ্ছে যে আমি চমকে গিয়েছিলাম ওখানে গিয়ে কারণ বাংলাদেশে এবং বিদেশেও এত ভালো স্কুল আমি আসলে দেখিনি মানে ওদের যে আমি যে সফট স্কিলসগুলোর কথা বললাম ওরা হয়তো ওইভাবে চিন্তা করে ডিজাইন করেননি কিন্তু তার অনেকগুলোই তারা ওখানে অ্যাড্রেস করেছেন মানে এই দক্ষতা তৈরি হওয়ার একটা পরিবেশ ওখানে তারা তৈরি করে দিয়েছেন তো আমি খুবই মানে খুশি হয়েছিলাম এবং এই যে নতুন যে কারিকুলামটা হচ্ছে সেই কারিকুলামটা একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক আমি করি মানে ওই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যখন করি মানে উনিশ আমি এটা শুরু করি আঠারো সাল থেকে এই কারি কারিকুলামের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক এই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যখন করি তখন ওই লামার স্কুলটাকে আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার করতো অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে